Ներկայացնում ենք օգոստոս 7-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Աուտիզմ ունեցող 12 ամիայի սահակ դավթյանը հայտնաբերվել է։ Այս մասին հաղորդում է Հայաստանի ոստիկանության մամուլի ծառայությունը։ Ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների ծառայողների համատեղ ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ օգոստոսի 8-ին ժամը 07:45-ին 12 ամիայի սահակ դավթյանը հայտնաբերվել է նոր հարվերդի 7-րդ փողոցի տներից մեկի նկուղում եւ տեղափոխվել ոստիկանության շենգավիթի բաժին։ Նշվում է գերատեսչության հաղորդագրության մեջ։ Հայաստանի կառավարությունը հինգ շաբթին նիստում որոշում է ընդունել անպտղության դեմ պայքարի պետական ծրագրի իրականացման վերաբերյալ։ Ինչպես նշեց առողջապահության փոխնախարար Անահիտ Ավանեսյանը, կառավարությունը քննարկել է այս ծրագիրը հուլիսի 11-ին, սակայն շահառուների գրանցման մեխանիզմի հետ կապված խնդիրների պատճառով որոշվել է հետաձգել այն։ Հիմա փաստաթուղթը լրացված է, որտեղ սահմանված է վերարտադրողական առողջության պետ ծրագրի կարգը եւ շահառումները, ինչի շրջանակում անպտղության դեմ պայքարի ծառայությունները մատուցվում են անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով, ասաց Ավանեսյանը։ Ըստ նրա ծրագրով սահմանված են անպտղության բուժման համար մատուցվող աջակցության ծավալները, նախատեսված են միջոցներն անվճար բուժման եւ սпасարկման արհեստական սերմնավորման կիրառումամ արհեստական բեղմնավորման եւ որոշ ծառայությունների համար, որոնք կմատուցվեն 50% ծեղջով։ Դպրոցականների շախմատի աշխարի առաջին առաջնությունը կանցկացվի սեպտեմբերի 15-ից 25-ը ծաղկածորում։ Այդ մասին հայտնում է Հայաստանի Կրթության Գիտության Մշակույթի և Սպորտի Նախարարությունը։ Ըստ տարածած հաղորդագրության Հայաստանի 2019-ը թվականի պետ բյուջեի վերաբաշխման հաշվին Նախարար Արայի Քարությունյանի առաջարկով հինգ շաբթի կառավարության նիստում որոշում է ընդունվել հատկացնել ավելի քան 14.8-18 միլիոն դրամ շախմատի առաջնության անցկացման վրա։ Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունների ներկայացուցիչների միջև ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն, որ 2020 թվականի հունվարի 1-ից կիսամիակային պարբերականությամբ միջև 2021 թվականի հունվարի 1-ը կնվազեցվեն Արցախում եւ Հայաստանում օպերատորների կողմից մատուցվող ռոումինգի ծառայությունների սակագները։ Այս մասին նշվում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-ի էջում։ Արդյունքում 2020 թվականի հունվարի 1-ից դեպի Արցախ զանգերի սակագները կնվազեն շուրջ 25%-ով։ Այնուհետև նշված ժամանակահատվածում նվազումը կհասնի մինչև 30%, Արցախի զանգերի նշուրջ 40%-ով, այնուհետև մինչև 45%, տվյալների փոխանցման եւ ինտերնետ հասանելիության ծառայությունների նշուրջ 50%-ով, այնուհետև մինչև 65%, կարճ հաղորդագրությունների նշուրջ 65%-ով, այնուհետև մինչև 75%. նշում է վարչապետը Հայաստանի կառավարությունը 5 շաբթի նիստում որոշում է ընդունել հատկացնել 3 ամբողջ 28 հարուրերորդական միլիոն դրամ հայտնի քաղաքական գործիչ Կարեն Դեմիրջանի արցանի տեղադրման նախագծման աշխատանքների համար։ Ինչպես նշեց տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանը, միջոցները կհատկացվեն Երևանին, ընդվորում հուշարձանը նախատեսվում է տեղադրել Կարեն Դեմիրջանի անվան մարզահամերգային համալիրի տարածքում։ Ըստ նրա քանդակագործ Սարգիս Բաբայանի գնահատականով հուշարձանի պատրաստումը կարժենա 54 ամբողջ 2 10-ական միլիոն դրամ։ Հարցը քննարկվել է Դեմիրջանի ընտանիքի անդամների հետ, որոնք խնդրել են տեղադրել հուշարձանը հենց այդ տարածքում, ասաց Պապիկյանը։ <Ce> 